ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റമദാൻ കാര്യം അപ്പോൾ റമദാനിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഇഫ്താർ സ്നാക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഒരു ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഇഫ്താർ സ്നാക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ അതുപോലെ സമോസയുടെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉരുളങ്കായങ്ങ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ മതിയാവും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിട്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച് സവാള കൂടി ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കണമുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫില്ലിങ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചിക്കൻ റോളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ എടു ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം സൈഡ്സ് എല്ലാം എന്നിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പം ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ മൈദ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഇത് ആ മുട്ടയുടെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോള് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി എല്ലാ ചിക്കൻ റോളും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മയാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ബ്രെഡ് ഒപ്പം വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടപ്പെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ച റൗണ്ട്സ് ചിക്കൻ റോള് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കും ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പലരും മുട്ടയും മൈതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സമൂസ ഫോൾഡ് ചെയ്യണ രീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ സമൂസയുടെ ഓല മാറ്റിയെടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കോൺ ഷേപ്പിലാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓല അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട മുട്ട മൈതി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സമൂസ റെഡി ആയി ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാ സമൂസ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സമൂസയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ റോളും ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ ക്രംസ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് ഷവ സമൂസയുടെ മുകളിലൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സമൂസ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉള്ളിലത്തെ മസാലയൊക്കെ വെന്ത കാരണം ഒരു യെല്ലോ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ ചിക്കൻ റോളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ടയും ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോരി മാറ്റിയെടുക്കും ചിക്കൻ റോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇനി പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബ്രെഡ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ ഇതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റിലും ഇതുപോലെ മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം
അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എന്നും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ലൈക്കോ ഷെയറോ കമൻറ്റും ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം